이런 모드들 좋은 하루네요 오랜만에 톡투데이 촬영하러 가고 이제 각자 멤버들이 갈 장소가 있고 제가 이번에 가게 될 장소는 퓨 향수를 만들어 갈까 합니다 안 그래도 제가 향수를 좀 만들어 만들어 보고 싶긴 했거든요 한번 제가, 만, 제가 만드는 향수를 제가 한번 써보고 싶어가지고 그래서 이렇게 향수를 만들러 갑니다 향수를 제가 아주 어렸을 때 만들었나? 아 그건 도자기였나 봐요 죄송해요 그럼 처음 만드는 거네요 향수 재밌을 것 같네요 한번 향기로운 향수 오우 예 칙칙 만들고 오겠습니다 예쁘게 만들게요 가시오 네 해서 지금 향수 향수 가게 그리고 향수 만드는 곳 향수 공장 까지 얼마 안 남았거든요 라벤더 향수 한번 만들어 볼까요? 들어가 보죠 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 아유, 아닙니다. 아유, 반갑습니다. 아유, 잘 부탁드립니다. <웃음> 네, 네. <웃음> 처음에는 향수와 향료 이야기 간략하게 해드릴 거고 네. 그 아래 2, 3, 4, 이세 부분이 제일 중요해요. 네. 시간도 오래 걸리고 어떻게 보면 조금 힘드실 수도 있는데 우선 향료 관능은 향료 하나하나를 코로 냄새를 맡고 후각적으로 분석하는 작업을 조향에서는 올펙션 관능이라고 해요. 음. 앞에 보이신 리스트가 있는데 리스트에 있는 이름 하나하나가 지금 향료 이름이고 네. 향료 하나하나 코로 냄새 맡아 가시면서 느낀 거 관련된 메모가 혹시 필요하시면 가운데 여백이 하시고 빼먹지 않고 꼭 바로바로 해주셔야 되는 게 제일 오른쪽에 있는 선호도 선호. 체크하기 네. 오늘 완성품은 여기 보이시는 두 가지 향수 30ml 하나 그리고 섬유 향수 겸 탈취제 30ml 하나 두 가지 만드실 건데 네. 기본적으로 향은 같을 거예요 다만 용도가 다르겠죠 얘는 피부에 직접 뿌려 사용하는 화장품의 하나인 향수고 네. 근데 얘는 화장품이 아니라 생활용품이에요 오늘 어떤 향 만드실 거예요? 저는 자연적인 뭔가 편안한 느낌의 편안한 라벤더나 라벤더 그런, 네. 라벤더 좋죠 네. 심신의 안정 그쵸, 마음의 평화 편안한 맞아. 느낌 나에게 힐링이 되는 향 네. 그런 거를 컨셉으로 잡으셨고 그거 한번 작성하시면 이제 또 바로 시작할게요 자, 향료 관능 시작해 볼게요 네자 우리 코 컨디션 어떠세요 오늘? 최상인 것 같습니다 최상! 아주 좋아. 믿는다 내 코. <웃음> <웃음> 그리고 얘는 버리지 마시고 여기 사진 속에 있는 요분처럼 옆에 아, 공간에 뭐 맞아요. 네. 묻지 않게 세워 두시고 또 이따가 얘네 다시 한번 찾으셔야 돼서 네. 반대편에는 향료 이름을 메모해서 드려요. 이제 하나하나 맡아 볼게요. 1번 시더. 음. B U D 베이스 노트 U D 노트. 음. 가볍진 않죠? 네, 세는 아, 좋아하는 향이다. 음. 네. <웃음> 얘는 4번 머스크 머스크는 되게 마니아가 많은 향이에요 근데 두분다 지금 되게 당황하고 계실 거예요 막안 나는데? 뭐가 좋다는 거지? <웃음> 그쵸? 죄송안 <웃음> <웃음> 나는데 뭘 진짜요? 좋다는 거지? 네. 자, 지금부터는 같은 방식으로 찍어서 앞에 놔드리면 하나하나 관능하시고 지금 하신 것처럼 보통도 네. 틈틈이 맡으시고 궁금하신 건 언제든지 물어보시면 되겠습니다 네. 웃음이 전혀 났어요? 아, 어, 진짜 좋은 냄새네요. 아, 좋은 향이네. 음. 아, 역시. 역시. 어, 역시 <웃음> 향이지. 네. 내가 기획한 바가 나왔어. 아, 아 진짜. 진짜 사랑합니다. <웃음> 어때요? 얘는? 너무 좋아. 너무 좋아. 걔는 약간 꽃이 딱문 열고 네. 들어갔을 때 약간 싱그러운 네, 그 딱. 냄새가 나죠. 그런 냄새. 응. 또 약간 물기가 좀 느껴지는 것 같아요. 물기가 같아. 느껴지는 것 같아요. 되게 젖은 꽃 맞아, 냄새가 맞아. 독한 냄새가 있어요. 아니, 그 뒤로 나온 향들 다 너무 좋은데요? 좋아요? 네. 아, 보통 좀 예쁜 향들은 다 좋아하고 어디 거친 향이 싫어하는지 <웃음> 어떤 거 보습 
하는 거예요? 어, 그 아, 라벤. 라벤다랑 제라늄? 네, 제라늄. 우와, 진짜 모범생. 네, 우와. 어, 좋네요. 뛰어난 능력. <웃음> 친구 선호도도 궁금하다. 휴니카이님은 어때요, 그 향? 우디 냄새 나는데. 오, 딩동댕. 근데 숨 어. 괜찮아. 편, 편안한 우디 냄새라서 어. 괜찮은 것 같아. 뭐 소재 짓다. 근데 뭔가. 얘는 오렌지 나무에 나뭇잎이랑 나무 가지에서 아. 추출하기 때문에 우디 느낌 분명히 있어요. 네. 근데 휴니카이님이 편안해하는 이유가 약간 오렌지스러운 달달함도 같이 있거든요. 이따가 자세히 보겠지만 휴니카이 씨가 정말 향한테 마음이 넓으시네요. 아, 네. 좋아하는 게 되게 많아. 이렇게 관리는 마치셨습니다. 오, 마지막 WW는 약간 가죽 중에서도 스웨이드 느낌이 있어요. 음. 약간 보드라움이 있죠. 이렇게 관리는 마치셨고요. 수고 많으셨어요. 감사합니다. <웃음> 물론 끝난 건 아니지만 그쵸. 잠깐 이제 쉬고 계시면 제가 향을 좀 골라 드릴게요. 네. 네. 자, 제가 지금 향료 이름 앞에다가 뭘좀 표시를 해드렸는데 네. 표시해드린 애들은 오늘 두분 컨셉 표현할 때 활용을 해봤으면 좋겠다라고 추천해드린 애들이에요. 네. 이제 추천해드린 즉 앞에 뭔가가 표시된 블로터만 앞에 찾아서 남겨주시고 네. 나머지 블로터들 옆에 쓱 붙여서 이제 밀어버리셔도 돼요. 네. 찾으실 때 제가 해드린 요 기호들이 있죠. 그거를 이 블로터에 그대로 그리시는 것까지 하시면 또 다음 설명 이어서 해드릴게요. 음. 두 번째 샌다로드 찾으시 그 위에 이렇게 똑같이 삼각형 아, 네. 3개 그리시면 되겠습니다. 지금 찾으신 향들을 세 가지로 구분을 해서 놔드렸어요. 네. 본인 앞에 있는 거 왼쪽부터 오른쪽 방향으로 탑, 미들, 베이스라고 보시면 돼요. 네. 굳이 구분을 해서 놔드린 이유는 이렇게 섞어보는 거를 탑, 미들, 베이스를 다 서, 서로 섞어보는 게 아니라 탑은 탑끼리만 함께 잡고 비교하실 음. 거고 미들은 미들끼리만, 베이스는 베이스끼리만 함께 잡고 비교해 보실 거예요. 네. 기호들이 의미하는 건 뭐냐면 동그라미가 있으면 제일 위에 음. 삼각형이면 그것보다 조금 아래 아. 삼각형이 여러 개면 더 아래를 의미한다고 보시면 돼요. 아, 네. 그러면 삼각형 하나가 맨 위로 가고 그 뒤로 이렇게 그렇죠. 삼각형 거죠? 여러 개일수록 아래 네. 이렇게 겹쳐서 맡아본 다음에 어? 나는 막상 맡았더니 세모 세 개짜리가 더 좋다. 너좀 음. 진하게 났으면 좋겠다. 그럼 내코 가까이 즉 위로 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 바꿔보시고 네. 반대로 아 여기 있는데 얘는 너무 진한 것 같다. 아래로 아래로 많이 내려보고 아 나는 이렇게 하니까 제일 마음에 든다 싶으시면 이 높이 그대로 유지하신 채로 앞에 나들이는 집게를 꼭 찍어서 절 주시면 돼요. 네. 일단은 확실하게 가시스는 맨 위로 두겠습니다. 맨 위로? 네. 어 그렇게 높이 그대로 유지한 채로 저 주세요. 아 어, 네. 그리고 일단 라임. 라임 안녕? 미안하다. 하시스를 제일 위에다 놓고 다른 네. 애들 추가해서 한번 맡아보세요. 그 휴니카이님은 라벤더라는 주제가 미들에 있으니까 <웃음> 네. 탑을 아, 욕심내서 여러 개 섞을 굳이 막 찾아내려고 할 필요는 없어요. 네. 두세 가지 해도 괜찮아요. 네. 파인애플을 좀 멀리다가 두면 괜찮은 것 같아요. 네네. 네. 맞아요. 많이 있으면 은 네. 약간 벌레 꼬일 것도 같고 네. 너무 달죠. 좀 네. 멀리 두면 음. 나쁘지 않아요. 맞아요. 맞아요. 그렇게 활용하시는 게 좋아요. 
보다 이제 미드 베이스도 이런 방식으로 해보시는데 네. 미드에서는 얘는 기본 다 들어가는 애 1번 헤드요 음. 그래서 얘는 좀 빼고 먼저 얘네로 위치를 위치. 보시고 마지막에 얘 위치를 한번 결정해보세요 네. 근데 또 우리 라벤더 주인공이니까 그쵸. 이거는 절대 놓치지 마 돼. 네. <웃음> 네개 섞어도 되는 거죠? 그럼요 그럼요 음, 이렇게 하겠습니다 네 갑니다 베이스까지 끝났으니까 이제 베이스 이제 해야죠 음. 라벤더 라벤더를 좀 오래 유지하다가 마지막엔 그 제라늄이랑 어울린다고 해서 제라늄 마무리하려 맞아요 라도 중간 혹은 조금 아래쪽에 아, 놔두면 그게 나을 것 같긴 해 많이 넣으면 좀 느끼할 수 있어요 네. 오. 음, 감사합니다 감사합니다 어, 일단은 맞으면 뭔가 자연이 떠오르는 <웃음> 되게 편안한 느낌으로 향수를 만들려고 했고 그래도 좀 달달한 느낌으로 마블이 되는 그런 느낌으로 향수를 만들었던 것 같아요 그래서 바닐라를 어떻게든 집어넣으려고 했고 근데 처음이랑 두 번째 처음에는 절대 안 되고 두 번째는 아직 좀 바닐라 향이 좀 나가지고 마지막에 두니까 괜찮더라 은은하게 나는 게 최고인 것 같습니다 아 어떻게 나올지 궁금하네 아 이제 네. 레시피 적어드렸고요. 적어드린 예. 레시피 참고하시고 이 작은 유리병 안에 실제 넣으시는 이제 실험을 하실 거예요. 네. 그래서 잠깐 기다리고 계시면 사용하실 향료들 앞에다가 놔드릴게요. 네. 자 이제 실제 넣는 실험 네. 여기다 하실 거예요. 어. 마지막 베이스까지 이 작은 한 병에 다 넣으시면 되겠습니다. 음. 그럼 먼저 실험을 이제 하시게 되는 거예요. 아, 이 친구들을 다 넣는. 네네 맞아요. 베이스까지. 네. 한 방울 한 방울 나누기 2한 만큼 쭉 넣으시면 되겠습니다. 네. 뭔가 되게 조심스러워지게 되네요. 그쵸. 실수할까봐. 네. 아, 손도 안 떨고 진짜 잘 넣으신다. 감사합니다. <웃음> 어, 진짜 휴닝가이님은 뭐 어디서 매일매일 스포이다 하고 온 사람 같아 <웃음> 어, 진짜 잘해 그쵸? 마지막 음, 1분 이상 네. 쉬기 쉬기 하시고 자, 뚜껑 열고 잡고 계시면 제가 네. 찍어드릴게요. 휴닝카이님 먼저 열고 잡고 계시고 네. 음. 오. 음. 되게 오. 오 뭐야? <웃음> 근데 휴닝카이님 라벤더 괜찮죠? 라벤더인데 약간의 네. 그 파인애플 달달하게 살짝 터치가 돼서 네. 훨씬 더 재밌는 것 같아요. 네. 에너지 있는 향 같고 망고나 파인애플 같은 이 달달함이 살짝 어우러져서 네. 정말 예쁜 라벤더가 된것 같아요. 자 이제 얘는 실험을 한 거고 본품을 네. 이제 다시 한번 만들 거예요. 네. 음. 이제 막 실험실 온 것처럼 막 저울이랑 비커가지고 막할 거거든요. 
아 지금 네. 레시피 적어드렸던 거에 이제 계산을 됐죠. 네. 이 계산한 숫자 보고 이 저울이랑 비커가지고 음. 양을 많이 늘려서 이제 다시 한번 만들 거예요. 네. 자 여기 있습니다. 좋습니다. 0.38인데 지금 0.36인데요. 어, 한 방만. 어, 네. 어. 약간의 오차는 괜찮아요. 어, 네. 말고 빼고 중에 어떤 향이 제일 인상 깊었어요? 저 라벤더랑 어디 갔지? 카시스. 카시스. 네, 진짜 좋더라고. 끝. 감사합니다. 수고하셨습니다. 다 만드시느라 너무 수고 많으셨습니다. 아유, 감사합니다. 네. 자 지금 이제 만드신 거한 손에 비커 주시고 이 스푼으로 골고루 저어주세요. 음. 알코올 향이 되게 자극적으로 느껴져요. 그래서 오늘 만드는 두 가지는 숙성이 필요한 거예요. 음. 음. 당장 사용하시는 게 아니라 최소 일주일. 일주일. 음. 스프레이 한번 하지 않은 상태 그대로 유지해 주셔야 네. 제대로 된 숙성이 되니까 여유 있게 조금 기다려 주시면 좋을 것 같아요. 네. 오신 거 제가 아주 접고 마무리 해 드릴게요. 네. 이렇게 이제 향을 음. 담으면 이제 완성이 되는 거예요. 자, 얘는 아까처럼 1분 이상 충분히 흔들어 주세요. 아, 흔드시는 게 섬유 향수 겸 탈취제 그리고 얘는 그 병에다 붙이는 스티커 라벨이에요 음. 저기 펜으로 여기 사각형 안에다가 오늘 뭐 제목이나 날짜 같은 거 아니면 본인 이니셜 이름 적고 흔드신 갈색병에 붙이면 이제 걔도 완성이 되겠습니다 음, 네 진짜. 얘도 제가 마무리 해드리는 동안에 혹시 이거 <웃음> 오늘 향안 뿌리셨으니까 여기 피부에다 한번 얹어보시겠어요? 네. 핑카이님도? 음. 어? 괜찮아요. 어. 해드릴게요. 아 오늘 하신 거 완성이 됐고요. 어, 감사합니다. 어, 너무 예뻐요. <웃음> 오늘 향수랑 섬유 향수 겸 탈취제 두 가지 네. 숙성 기간 지키는 거 잊지 마시고요. 네. 자, 수고 많으셨습니다. 어, 감사합니다. 어, 완성했습니다. 이렇게 제첫 향수를 이렇게 만들게 되네요. <웃음> 감사합니다. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 어, 감사합니다. 네, 이렇게 오늘 제첫 향수를 만들어 봤고요. 어, 되게 처음 해봤는데 너무 재밌게 했던 것 같아요. 되게 저도 모르게 집중하게 되고 저도 모르는 향에 대해서 알게 되기도 하고 원래 라벤더를 좋아했는데 또 새로운 향을 알게 되어서 너무 기분 좋은 것 같습니다 그래서 이 향수들은 이제 투어, 콘서트, 해외 갈때꼭 챙겨서 가겠습니다 그러면 향수 만들기 끝! 고생했어요